Universiteit van Nederland. Katten. Er lopen er naar schatting zo'n 3 miljoen rond in Nederland. En er zijn minstens zoveel kattenliefhebbers. Maar als de kat van huis is, zijn de gevolgen niet voor de poes. Als je alleen maar kijkt naar de vogels, dan kom je op een totaal met een voorzichtige schatting van 18 miljoen vogels die in Nederland elk jaar door huiskatten worden gedood. Dit is Arie Trouwborst, hoogleraar natuurbeschermingsrecht aan Tilburg University. Hij vroeg zich af, hoe schadelijk is dat eigenlijk voor de natuur, die loslopende kat? Nou, dat dier bleek een uniek geval. Als ik zelf uh, met een geweer hier vogeltjes uit het boom ga staan schieten en mensen zien dat, dan, dan heb ik meteen een probleem. Als ik mijn hond achter konijnen aan laat rennen en die, en, en die wilde dieren laat vangen, dan krijg ik ook terecht uh, kritiek. En als de boswachter het ziet, krijg ik een boete. Waarom is de kat dan anders? Dat is een dier wat we dag en nacht in staat stellen om precies datzelfde te doen. Moeten katten huisarrest krijgen? Om die vraag te beantwoorden ging Ari met zijn collega's op onderzoek uit. En daarbij stuitte hij op honderden artikelen van biologen met duidelijke conclusies. Ja, elke gewone huiskat met, met een baasje zeg maar, die naar buiten mag, die vangt zo tussen de 15 en de 50 prooien per jaar. Dus vogels, wezeltjes, spitsmuizen, muizen, eekhoorns, konijntjes, libelles, vlinders, alles wat beweegt en een bepaalde omvang heeft, dat, dat is interessant. Uh, dus ja, als je 3 miljoen huiskatten in Nederland hebt, dan gaat het al heel erg hard. En naast die nachtelijke strooptocht naar alles wat beweegt, zorgt de huiskat voor meer problemen. Een veldmuis die opgegeten wordt uh, door een kat, die uh, kan uiteraard niet meer opgegeten worden door wezels, marters, uh, uilen, valken, noem het maar op. En dan verspreiden katten ook nog eens allerlei uh, ziektes onder uh, wilde dieren waar die gevoelig voor zijn. En er is een wereldwijde studie die laat zien dat uh, katten een bedreiging vormen voor zo'n 370 uh, bedreigde diersoorten. En in Nederland bijvoorbeeld is duidelijk dat uh, katten een probleem zijn voor weidevogels die het al heel moeilijk hebben om allerlei redenen. Uh, en onderzoek laat zien dat uh, loslopende huiskatten heel wat, uh, met name jonge weidevogels, uh, doden. Om even die cijfers in perspectief te plaatsen, het aantal vogels dat jaarlijks tegen glas, auto's en elektriciteitslijnen aanvliegt of in windturbines terechtkomt, valt in het niet bij het aantal vogels dat wordt gevangen door de kat. We zitten in een wereldwijde biodiversiteitscrisis die steeds urgenter wordt. Um, en natuurlijk is het niet zo dat je die oplost als je katten gaat binnenhouden, maar het is wel laaghangend fruit, want ze hebben een, een hele stevige impact op de natuur. En je kunt er heel makkelijk iets aan doen. Ari dook de Europese wetgeving in. En wat blijkt? We hebben strenge regels als het gaat om het beschermen van wilde vogelsoorten. We mogen ze niet opzettelijk doden, vangen, nesten verstoren. En de manier waarop het gebeurt, ja, dat maakt voor de wet niet uit. Dus... Als ik het kattenluik openzet, dan accepteer ik de kans dat die kat wilde vogels gaat doden. En dat is dus mijn verantwoordelijkheid en dat is strijdig met de wet. En waar wij onze Minoes zien als een onmisbaar lid van het gezin, ziet het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties onze huiskat als een invasieve exoot waarop je moet ingrijpen. Dat zijn soorten die door de mens ergens gebracht zijn waar ze van nature niet thuis horen en dan negatieve effecten hebben op de natuur daar. En als je dan dus kijkt wat de, de biologen in hun onderzoek hebben gevonden, uh, dat is dat uh, katten, als je kijkt op, uh, op wereldschaal, uh, dan zijn huiskatten een van de meest schadelijke invasieve exoten van allemaal. Die staan in de top drie. Dus die verplichting om uh, exoten aan te pakken, die is overduidelijk van toepassing op loslopende huiskatten. Maar toen de conclusies van Aris onderzoek openbaar werden, kwam hij erachter dat je sommige kattenliefhebbers beter niet tegen de haren in kunt strijken. Keek ik naar mijn mailbox en mijn mobiele telefoon en die ontploften. Veel reacties van uh, gewoon het algemene publiek via social media. Sommige mensen waren heel erg blij met onze conclusies, uh, maar er waren ook heel veel heftige negatieve reacties. Tot en met uh, doodsbedreigingen aan toe. En ook de politiek zat er niet echt op te wachten. We hoopten toch wel dat... Uh, vanuit de politiek uh, er een inhoudelijker debat zou kunnen plaatsvinden over onze conclusies. Uh, maar dat bleek toch ook niet helemaal zo te zijn. Een van de veelgehoorde reacties die Ari kreeg was... Ja, de kat is toch natuur? Een wiecent, een Europese bison, dat is natuur. Maar een zwart-witte melkkoe niet. Uh, een wolf is natuur, een hond niet. Uh, een wild zwijn is natuur, een roze varken niet. 
En als we een, in het bos een, een uh, varken zien lopen of een, uh, een labrador zonder baasje in de buurt, dan denken we niet van uh, wat is de natuur toch mooi, maar dan denken we die, die hoort hier niet, die is ontsnapt. En net zo is een Europese wilde kat, dat is natuur, maar een huiskat, die is het niet. Dus als je een huiskat ziet lopen in het bos, dan zou de reactie ook moeten zijn van hé, hey, die heeft hier niets te zoeken. Een invasieve exotus. En waar wij onze pluizige invasieve minoes knuffelen, gaan we bij andere exoten bruter te werk. De Nijlgans bijvoorbeeld, die wordt op grote schaal afgeschoten. Ja, rivierkreften vangen, doden, opeten. De muskusrat met vallen, waarin ze kunnen verdrinken. Allemaal een narigheid. Um, maar dat is geaccepteerd uh, beleid. Katten hebben een veel grotere impact dan al die andere exoten samen. Maar als je de kat uh, zou gaan behandelen zoals de andere invasieve exoten, dan is waarschijnlijk uh, de wereld te klein. En daar ben ik ook geen voorstander van. Het zijn allemaal uh, vragen die laten zien dat dat kattendossier op de een of andere manier een beetje een gekke is. Waar we uh, bij katten andere conclusies trekken dan we in allerlei vergelijkbare gevallen zouden doen. Stel je wil je kat nou wat natuurvriendelijker maken, wat kun je dan doen? Een belletje omdoen helpt voor maar heel weinig. Uh, er zijn gekleurde kraagjes die je kan omdoen, waardoor ze iets minder volwassen vogels vangen. Uh, maar dat helpt weer niet tegen het leeghalen van nestjes. Uh, alle studies wijzen erop dat het enige wat echt effectief werkt, is gewoon katten behandelen, net als alle andere huisdieren. Dus uh, thuis houden, buiten uitlaten aan een lijntje, um, waardoor ze dus niet meer in de gelegenheid worden gesteld om uh, op jacht te gaan. In andere landen, waar ze ook met dit probleem kampen, kijken ze naar andere oplossingen. De manier waarop ze het in Australië recent hebben gedaan, of in een deel van Australië, is wellicht een aardig voorbeeld. Namelijk dat ze het rustig aan het uitfaseren zijn. Dus daar hebben ze afgesproken uh, vanaf een bepaalde datum. Als je dan nog een nieuwe kat wilt uh, aanschaffen, dan wordt dat een binnenkat. Als je dat niet wilt, moet je geen kat nemen. En dan over een jaar of 15 ben je op deze manier van het fenomeen uh, buitenkat uh, af. Dat is een hele elegante oplossing waarbij je dus niet het probleem hebt dat je van de een op de andere dag uh, je buitenkat ineens binnen moet gaan houden die dat niet gewend is, de gordijnen invliegt. Uh, dat is allemaal heel voorstelbaar problematisch. Met je kat aan een lijntje door de buurt banjeren of je huiskat voor altijd als thuiskat, voor sommigen misschien moeilijk voorstelbaar. Het is hier net als met, met andere gewoontes uit het verleden. Die zijn ook veranderd, ook sterke gewoontes. Een goed voorbeeld is misschien het verbod op roken binnen. De eerste mensen die gingen voorstellen om dat te veranderen, die werden weggehoomd. Niet serieus genomen. Daarna ging er toch een gesprek uh, op gang komen op meer serieuze manier. Omdat er nou eenmaal wetenschappelijk onderzoek ligt dat zegt dat het hele negatieve effecten heeft op anderen. Uh, en nou ja, we zitten nu in de situatie dat het heel normaal is dat je niet binnen rookt. En dat mensen zich zelfs afvragen van, uh, was dat ooit normaal dan? En net zo kan het met uh, katten gaan. In het begin is het even wennen aan het idee van, oei, moeten we dit echt gaan veranderen? Maar ja, er zijn wel hele goede redenen voor. Ik denk dat we in de toekomst ook op een punt komen dat we, net als bij het rookverbod, terugblikken en ons afvragen van katten die buiten loslopen zonder toezicht, was dat ooit normaal? Dank, Ari. Ik ben benieuwd hoe lang het nog duurt voordat het zover is. Tot de volgende!